。如今，你有中宫之位，又有嫡子，皇上也厚待咱们富察氏一族，<笑>什么都好。<笑>额娘，嗯，女儿如今心满意足。心满意足是好。可是人一高兴，不能忘了看着远处。皇上抬举高氏一族，又后代乌拉那拉氏，尤其是乌拉那拉氏，当年若不是先帝看中你，那如今这皇后之位就是他坐着了。这些年你防范的紧，以后啊也不能松懈。额娘说的话，女儿都记下了。幸好啊，他俩虽然得宠，可一直都没有生育。女人嘛，说到底还是要靠子嗣的。额娘，女儿只要守住皇后的位子，便什么都有了。我不必时时与他们争，他们也不敢来冒犯我。哎呦，我的娘娘，你这话说的不错。可若真的什么都不做，怎么约束？底下的嫔妃呢？那额娘的意思是，既然嫁了皇上，你就应该知道，这会子有前底的旧人，往后呢，还有数不清的新人。做正妻的，要什么都得想到，但不必什么都做。有底下的奴才替你效劳，何必？脏了你的手呢，啊！娘娘不必送了，皇上恩典，日后自有进宫给娘娘磕头的机会。娘娘，您可要千万保重凤体呀、啊！那女儿就不送额娘了。哎，一会儿女儿要去如意馆，请郎大人作画。哦，苏烈，替本宫送额娘出去。是。苏烈，你是皇后娘娘的陪嫁，打小在府里，你就跟着她，最是贴心了。不像那个莲心，她是前底里。刚拨进来的丫头，怎么也比不得你。啊，奴婢明白。莲心虽然聪慧，但伺候皇后娘娘晚，她若有什么想不到的，奴婢都会想着的。嗯，娘娘居上位，有很多事情啊，她也未必都能想得到。就算是你想到了，跟她说了。他也未必都能听得明白。如今呐、啊，我人在宫外，也帮不上娘娘什么。有些事情啊，这宫里可全靠你了。苏烈啊，你可要好好帮扶娘娘，替娘娘分忧。啊、夫人放心，凡事都有奴婢呢。哎，也是我做的不好，一直把娘娘当未来的福晋培养。虽然是养成了大方得体的闺秀，可是呢，她心太善，性子太柔和。有些事情呢，若是娘娘一味的不忍心，让她知道了，反而会坏事。苏烈啊，你就大胆一点也无妨啊。奴婢明白了，奴婢会替娘娘想着的。有些事，奴婢能办的，就不会脏了娘娘的手。嗯，好，好一个丫头，有你娘娘的好日子，就不愁没有你自己的好日子。谢夫人，<笑>这我就放心了。这个意思极好，一次心，一次心一动。臣妾以为是一生一次心一动。这个解释好啊
，真喜欢。这是你进族时，朕送你的墙头马上，你我初见听的第一出戏。墙头马上遥相顾，一见之君即断肠。但愿皇上不要让臣妾做了李千金，被迫抛下儿女，受辱离开。你放心，朕只有裴少俊的钟情，没有他的软弱寡情。这花开得到喜庆，黄与紫都是尊贵之色，摆在慈宁宫，很合适。皇上孝心，有什么好的都请着您，就连送花都送的最好的。太后，皇上来给您请安了。皇上,皇上万安。给皇娘请安，儿子来晚了。哎呦，看你这急匆匆的。你这是打哪儿来呀？今儿在树房斋听了会儿戏，一时忘了时辰，失而迟了。是和贤妃在一起。皇帝和贤妃感情要好，对吧？毕竟后宫也要注意雨露均沾。你若是整日和他在一块儿，容易让其他嫔妃眼热，也会让他们的母家不安心呢。是，皇娘的话。儿子都记住了。嗯，来，陪哀家进屋用膳。主修什么呢？哎。这不是昨儿皇上赏给您的诗吗？我把它绣在帕子上，都别支。皇上人虽没来，心里却记挂着主。主想到了皇上，便这般高兴。哼，这费了贤妃好大功夫吧？还绣了人物，是谁啊？回皇上的话，主说皇上的诗是《题无梅村集》，主最喜欢里头那首圆圆曲。所以这个人物是陈圆圆，<笑>他倒有心思。皇上，方才启贤公来请过了，贾贵人等着您去用晚膳呢。皇上夸主有心思，不如当着主的面夸，比奴婢传话来的好。罢了，朕允了贾贵人，去启贤公吧。这。是。主，怎么了？丢了个脸。皇上明明喜欢主的刺绣，偏还去了家贵人那儿。这些日子，皇上怎么来咱们宫里少了？皇上自有安排，你着什么急啊？好吧，好吧，奴婢就陪主在这儿等着。